Hello， 大家好，宠粉的姨太又来了。这两天，姨太的视线一直在青女三和创四之间来回切换，虽然嘴上说着不看不看，手和眼睛还是有点不听使唤。嗨，谁让帅哥这么多呢？前几天和大家聊了聊创四，今天咱们就来看看青女三。这次的青女三排面很足，找来了一百一十九名训练生，人数比前两期还多。担心选不到好苗子的基本们可以放心啦。说基数大，业务能力也有保证。六十七家经纪公司齐发力，时代峰峻、易华娱乐、香蕉、匠心、太阳川河等等都在其中，迎面而来的资本气息。这季和之前一样，还是九个出道位，最后谁会设定出道？胜利者里有没有你 pick 的选手呢？别急，别急，结合舞台、粉丝量、人气值等多方面因素，姨太给大家提前预测了一波，想不想知道都有谁呢？话不多说，咱们直接看结果。以下排名不分先后：艾克里里、连怀伟、妍希、江金佐、孙一航、唐九州、于景天、李俊豪，加一个皇族。别问，问就是必有皇族。节目刚开播，要说谁是皇族，还真不好下定论。咱们呀，还是先看看概率比较高的几位选手吧。当姨太听到艾克里里要参加千女三的时候，惊讶程度完全不比听到韩美娟参加创四低。毕竟当年姨太可是在她的美妆教程里找到了欢乐源泉。我的妈，这模型的画面，谁表情包里面几个？再放张图带大家感受一下来自艾克里里的诱惑。不知道什么时候开始，莉莉公主就结束了她的搞笑事业，先是参加了真人秀节目的录制，接着上了国综《快乐大本营》。还为电影《路遥知马力》唱了推广曲，拍摄时尚写真，甚至当起了演员。与李宗霖、杨安琪合作主演玄幻网络剧《异兽志》，与张睿、李曼联袂主演古装神话剧《封神之天启》，怎么着也算是踏上了演艺之路吧。除了技能丰富，他的打 call 团队也非常重磅，维嘉、倪妮,妮、宋祖儿、欧阳娜娜、宋妍霏都为他录制了加油视频。一太特意翻了翻，艾克林里竟然才二十六岁。明明很早就活跃在我们的视线里呀、啊，嗨，只能说他当年出圈太早了。不过坐拥这么高的人气，对于出道有多重要，你懂的。连怀伟，青你一最大的意难平，当年拿到卡位第十名，离成团出道仅一步之遥。从青一毕业后，他也没闲着，先是成立了个人工作室，后来又坚持练舞、出歌，拍了几个 vlog。这次他不再是个人练习生，而是以连怀伟工作室老板的身份参赛。这次重新再出发，相信小莲同学一定能带给我们新惊喜啊！妍希，人间故里，行走的凡尔赛练习生，在开始录制节目的时候，仪态就被他惊到了。路透里，妍希坐着豪车，光行李就有十几箱，大气的豪横。了解过才知道，他还是演员，出演过《明星志愿》《轩辕剑之汉之云》《斗破苍穹》等等，与宋轶、关晓彤、于朦胧都有过合作。他曾经出演过的《大约是爱》还在网上贡献了超过十八亿的播放量，怎么说呢，也是有作品傍身的人了。此外，他和陈又维、王鹤棣一起在超次元偶像完成了个人综艺首秀。这里必须说一下，二零一三年他被韩国 S M 公司选中，赴韩进行训练，除了会演戏，还有练习生经验，妥妥的出道位，好吗？江金佐，不知道基本们还记不记得江金佐也参加过偶像练习生，只是第一届竞争太激烈，没能顺利出道。后来他与林超泽、陆定浩等组成了男子组合，还发布了不少单曲。现在时隔三年，他再次以练习生的身份回到制作人面前，具有选秀经验、颜值还在线的他，一定会出道，冲呀！唐九州作为选秀界的一把好手，乐华公司的练习生唐九州一直都是大家关注的焦点。北邮毕业的他，之前在《明星大侦探：密室大逃脱》就展示了超高的智商，增加了不少曝光，粉丝基础超级深厚。不过话说回来，毕竟《千女三》是一个选秀舞台，主要还是得看唱跳、舞台表演实力。嗯，唐九州的唱跳嘛，算不上强，但他的学习能力绝对没得说。追过综艺的金宝们都知道，所以呢，这次出道位。必须有他一个，孙一航，出生于重庆市的零零后，年仅十九岁，原名黄宇航。一二年加入 TF 家族，成为旗下实习生，并被任命为班长。后来又加入了以何乐乐为社长的易安音乐社，发过个人原创单曲，演过校园青春偶像剧，妥妥的是力派一枚。说起来，孙一航也是标准的养成系 idol， 有过整整七年的练习生经历，他的唱跳实力基本没有什么大问题。当然啊，这么一位优秀的弟弟，绝对是这次选手当中最最值得期待的一位。
。虽然最后结果还没揭晓，但姨太觉得他就是武丹一把手，妥妥的出道位，预定选手没跑了。于景天，加拿大华裔，零二年的弟弟。祖籍四川成都，一米八五的大长腿，韩语不太好，但英语真的超级素，呼出中文也会讲四川话，啥也不说，先放图吧。如此人间甜斗，哪有不 pick 之理？还没登台，于景天就被狂传是舞台出 C 的弟弟。其实他在国内的知名度不是很高，但姨太在看完他之后，直接在坑里躺平。单看这张脸，我分分钟就能脑补出一部校园青春偶像剧。这完全就是躺赢的级别，好吗？再加上一八五的优越身高，还有这能杀人的微笑啊，我不行了。最最最重要的是，他的唱跳实力完全在线。两年前就已经参加过韩版的一零一，还以十九位进入决赛，实力完全没得说。不仅有实力，人脉还逆天。为他助阵的明星团超级豪华：吴奇隆、柳诗诗夫妇、黄晓明、关晓彤。补一句，他还是 Tom Brown 的资深爱好者，有颜有实力，还有品味，这样的弟弟谁不可以？李俊豪，李俊豪的公司是时代峰峻，没错没错，就是 TFBOYS 那家。时代峰峻分为影视部和 TF 家族，一个主要签约演员，一个主要搞养成系男团。李俊豪和二公主张一凡都是影视部的，虽然他与三小只不在一个部门，但接触的机会总是有的。这不，他与千玺就因为拍戏成为了好朋友。两人最新的合作是在二零一六年《我们的少年时代》，后来又共同出演了《热血同情》。李俊豪还参与了《朋友，请听好的》录制。在他参加《青井三》期间，公司旗下所有艺人为他打 call， 这牌面还真不是一般人有的，直接助力他登顶人气榜首。在《青井三》初次登台时，他真的让姨太印象深刻。由于面对媒体提问太过于紧张，李俊豪的双腿止不住的发抖。调皮的节目组还给了腿部特写，这频率堪称人间缝纫机。李俊豪也因此成功出圈。这样的人气和背景，占一个出道位不为过吧？好了好了，高能出道位选手的预测就说到这里。从2018年偶练到2021年的《千里三》，四年时间里，一太早就见了不少世面，选秀套路、选手剧本、各种兄弟情、姐妹情互撕、隔空 battle， 早就见怪不怪了。作为一名资深秀粉，一太对一切选拔类综艺剧本已经烂熟于心，自诩能够精准预测节目接下来的所有走向。有点夸张啊，所以特别出了这期出道位预测，到底能不能全部印证，还得要等到成团之夜才能揭晓。现在啊，大家就当提前做做功课吧。最后再唠叨一句，虽然先天条件很重要，但后期表现也不能太拉垮，毕竟秀粉们的眼睛都是雪亮的，太糊弄真的不行。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。